いやだ言うたあのギリたけし岩くになれなさすぎゆうまカーですマスク取りますね今日は何を一体するんですか今日は究極をしていくよこの前出したねおにぎりをバレずに食べるっていう企画があったわけじゃないですかあの企画のね、うん、途中で会話の流れみたいなの究極クエスチョンキュッキュッっていうのをやりましたと究極の二択を出すわけですよでそれがめちゃくちゃ盛り上がったみたいだねでそれを企画にしていくよってだから本日の企画究極クエスチョンドライバー皆さんに究極クエスチョンを出題していただきます。そうですね。はい、順番に出題していきます。で、答える側がまあ4人いるわけじゃないですか。出題者1人、回答者が4人です、うん。究極クエスチョンに対しての回答が2つに綺麗に割れたら、これこの人のポイントです。だ2対2に分けさせるようなナイスな質問を出した人が1ポイント。3ポイント取った人がいたら終わるよって。それまでずっとドライブするよ。その時はもう換気とかもして、せっかくなんで皆さんにとっての究極トークじゃないですか。これ究極だったわーって。<笑>おーあれ僕たちバスケットボール部の所属してたじゃないですか、はい、ある大会でダブルヘッダーの日があったじゃないですか結構強い相手を下しこの次も強い相手みたいな、はいはい、そこで僕はすごいですねムラムラしてはしてまったわけですよ<笑>究極に迷ってたんですけどみんなでアップしてる時にうんこ、うん、してくるわって言って行ったんですよトイレの前の便座の前まで着いたんですけどそこでね僕はこれは最悪のジンクスになるかもしれないワンチャン最高のジンクスになるかもしれない,い頭の中で究極のクエスチョンが浮かんだわけですでも僕はしてしまったと私な、ガイシェタよ。まあ、よくない方取っちゃった。それがアップみたいなこと。まあ、なるほど。<笑><笑>ありますか。究極って言ったらあるよ。一個の都立高校を受けたんですよ。まあ、落ちた。推薦落ちて、一般落ちました。僕、私立に平願みたいなのを一個。平願で行っちゃうか、平願を蹴って二次募集受けるかみたいな。あーなるほどね。けど、ゆうたくんと同じ国だったんですよ。こっちに行けたら行きたいわけよ。けど、この二次募を受けるってなると、平願を蹴れって言われて、まずい二回も落ちた悪いイメージがあるところの二次募を受けて、落ちたら俺就職だと思って。やばいと思って。さすがにまだ働きたくないと思って。ええー、ってなって私立行った。究極だね、これは。今、ここにいて、このどっち。すごいね。あってたのかもしんない、そうですよね。ロッチャも究極の選択だったらしい。<笑>受験で行ったら。回答欄がずれてて、土下座して謝るか謝んないかを、究極で待ってみて土下座したっていう。<笑>まあ、皆さんもね、一緒に究極のクエスチョンに挑んでいただければ、皆さん,ん。ちょっとだけ下ネタが多くなっちゃうかもしれないからね。お母さんのこと見てる人は、ちょっと気が悪い見えてくるなら。音量3つ下げような。そいじゃあ、やっていきゃっしゃーはい、ラブということで。サブちゃんなのかこれは始めますか最初はやっぱ下ネタで過激に飛ばしちゃうとびっくりしちゃうからじゃあ行きます今の自粛ムードじゃないですか、はい、1年間自分の家から一歩も出れないか1年間一回も外から中に入れないうわーうやば宿というものに入れないやばいやいい質問よこれだけど今の家にしようかみんなの決まったかな行きますかマジですか1年間家の中にいるのが嫌な人はいはいうわー今だからなおさらそう思ってしまう、まあ、絶対そうそれもあるだろう会えないっていうのはきついわ人に君たちに会えなかったこと死んじゃうもんけど宿ってものに入れないのは結構なことですよ、うん、じゃあまあこんな感じでまあいいねヒューいよかったいい質問だったよゲッチャなるほど<笑>待ってめっちゃおいちゃんいきますあお願いしますもし自分が生まれ変わって漫画とかに出るなら熱血系の強いやつになるかクールでかっこいいやつになるかあーでもいいそうかもしれんで煉獄になるか義勇になるかゾロになるかルフィになるかそうなるとかさすがになるかルカになるかあ絶対に主軸でいるもんねルフィになるかガイモンになるかガイモン関係ない<笑><笑>佐藤俊哉になるかシゲのゴロになるかまずそうそう<笑>エースになるかダイヤモンドジョズになるか<笑>殺そう<笑>ダイヤモンドジョズもういいよ飲んなきゃいいやんなら何かあっちゃんがなんか言いたそうですよ<笑>何か何かみたいな<笑>川藤かアニアか先生と教え子先生と教え子はやばい<笑>アニアか校長かでいいよ<笑>よくねえだろお前<笑>じゃあ熱血あの人はい、はい、おーおーい主役でいたい、うん、違う人生あるんだよでも俺もあっちゃんと同じ理由。今熱血系だから違う。うん、うちょっと待って、俺が単調でダサいわ。<笑><笑>俺とゆうたが単調でダサいわ。<笑>単調でダサいわ。<笑>じゃあ1ポイント。じゃあ1ポイントでずっとやってて。はい。<笑><笑>じゃあゆうたか。はい、いきます。ちょっと難しいかな。この世から片方なくすならどっちおーおい<笑> !1 音楽。うおーい<笑> 2映画うわ,うわあーあー俺絶対どっちだ、ね、オッケーオッケー,ッケーはい、はい、オッケー決まった、はい、僕も決まりましたよ僕も決まりましたい,いきますはい音楽がなくなったら嫌な人はい、はい、あーあーもう
これ理由いい俺映画大好きだから、うん、映画か音楽やったら映画の方は好きなんだけど映画って音楽で構築されてるからそうなんだああなるほどそう,そう BGM とかなくなるって考えるとすごい無機質なものになるでしょ<笑>確かに音楽が失われるイコール映画の魅力も失われてしまうっていうことだから、うん、BGM であの映画って出たりするもんねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなんでちっちゃい子に言うの<笑>お前は部活の先輩の集まり来たみたいな<笑>この野郎<笑>すいませんって言ってます<笑><笑>いい質問だったねいい質問だねボブ行くね行きますよはい笑いのセンスは最高点になるが一生独身あはいはいはい好きな女優さんと結婚できるけど笑いに関しては滑りまくるあの今のあの俺らの立場的にもまあそうやねなんで面白くないのに一流女優と結婚できたんだろうめちゃくちゃチップ硬いとかじゃないじゃあバカお前<笑>チップ硬いのが分かるまでおもろくないといけないじゃん<笑>チップ硬いのがおもろいや<笑><笑>チップ硬いのがおもろいのは男子ミュートだけど<笑>俺だけで男子の中でおもろい人や普通ぐらい硬いんだったらおもろいえー、どっちまあ決まった笑いのセンスは最高で誰が一生独身の方が嫌な人はいはいあーあーユーマンのそっときたなわかんないけどその笑いのスキルは磨けるお前それ全然ダメだよ<笑>お前ふざけんなよ<笑>、ね、お前のせいじゃお前の究極の時お前キモい全然理解できてねえやつが企画持ってくんねん<笑>無能無知無知で無能言いすぎだよ<笑>結婚生活ってものに俺は憧れがあるからかもしれない俺も独身の絵だった別に大勢に認められなくても1位言えばあーあーなるほど、ね、まあまあまあまあみたいなどこを認められてんのかわかんないけど<笑>それこそチップだけかもしれない<笑>乳首のピオがでかい<笑><笑>いや、おっやんなんか<笑><笑>これが一周目のラストクエスチョンですかはいまだ、あ、下ネタとか早く、うん、どっちが嫌ですかチクケがボーボーでチク先が見えないチクケがボーボーでクリ先が見えないあっさりフラグ回収してんだよ<笑>これは結構究極ですよおっぱいの先っぽが異常に黒いと思う<笑><笑>お前の彼女の乳首は何色だって聞かれた時にいやわかんないんだよねっていうごまかさなきゃいけないオッケーオッケーいこうここはエロい人だけ笑っててくれ<笑>えチクケがボーボーでチク先が見えない方が嫌な人はいおいあーお前チクサキボーボーでいいのそっちの方がいいだろバカだよお前ボーボーってことはその下着からもはみ出るレベルだからだインスタグラムに載っけるやん海の写真、はい、おっぱいから毛はみ出てんのよそっ,ちそっちの方がいいんでしょいや違う逆じゃあ,じゃあ,じゃあ話聞いてない,<笑>話聞いてあお前さ話聞かないのこの質問いやなしだよゲームとかはおもろいけどこれはおもろくねえからお前お前これおもろくねえからいやお前の席ねえからみたいな<笑><笑>ちょっと俺が怒られてるみたいな目つきやっぱ、ね、いやそうだよやばったんどっちも俺はどっちもやで<笑><笑>まあ一生クリアしたところで一応家ばかりポイントと、まあ、意外と割れるもんですねすごいすごいえー、いきますこの世から AV がなくなるかうーわバラエティ番組がなくなるかうわーええー、そうやねこれうわ待って AV なくなるのはガチこれあなた方にはいい質問なんじゃないですか確かにどっちにも解決法がある別に性行為はできるから友達がいれば笑えるから番組とかお笑いっていう YouTube で出てこないそういうカテゴリーが AV がなくなったら嫌な人ってばいいじゃないですか。それはダメなんだよ。AV って概念をなくさなきゃいけない。なんでヤマトと言いますそういう塾がやつさ。じゃあユーマス作れないやん。それなしよ。どうお笑いがの頑張った方がいい。この質問はじゃあまたポイント獲得ならず。それがユーマが今リアルに勝ちを狙っててヒューガにポイントを与えた。<笑><笑>じゃあいきます。じゃあ第2の質問。一つ目が、はい、時を止められるけど服とかは一切脱がせられない装置を手に入れるか。服とかは全部歌詞できるけど一切触れない。こっちは動けるけど、こう触ったりはできない。触るか見えるかってことでしょ、簡単に言えば。うん、夢のね、話だな。全然おもろくない。全然おもろくない。<笑>だけど、ほっぺたとか、まあいいのか。うわ、これでもまあ、いい質問やわ、やっぱ。いいおい、てめえら手のひらがいすんね。<笑><笑>はい、じゃあ行きます。触りたい方の人。はい。はい
うわあ、ね、意味なくない意味ないいや見たいよだって裸見れるよ、うん、あまあ、これ人それぞれかすっぱだかが見えたとこでさ、うん、いやじゃああっちゃん今はさ AV がない世界ではないよだってあれだよテレビとかで女優が出てるのそうそれそうマジでそれってこれの肝はどんな人の裸でも見れるっていうところなんで絶対に見れない人とかもいるんだよ時止めて触ることでいいんでしょどんな有名人でも触れるやんけど石原さとみの乳首何色か気になる<笑><笑>ハハハハスケベイが集まったスケベイは集まってないよ九がを残して四になったらスケベイが集まった<笑><笑>で言うとその行為っていうのはあるわけじゃないですか、はい、その際についてのす、うん、一生 S なことしかしてこない女の子かもう常に M な女の子ああなるほどなるほど一切しないどっちもなるほどね<笑>大抵私 S なんだよねとは言いつつも 20% ぐらいは M を残してるまあそうだねそういうことだねそういうことだねオッケーです、うん、いきます S の方がいいよって人。はい。いやあ。お前ら考えろよ。お前何もしてくれねえとかもう何も意味ない。何をしてくれればいいわ。だってそしたら。でいいんだよ<笑>最悪だけどこっちもね鉄板の反論がありますから、うん、逆に基準しかしてくんないですよ別にいや別にいいや骨盤とか悪なるよいや全然いいやいやいやいやいやいやエスなことしかしてこないわけで別にうまい具合に骨盤とか避けれるやんおいこうよけんのうるせえよてめえ俺はまあいい感じの子がいいおいてめえ M 側の子はあの言っちゃう超かわいい星があるすっごいあの S の子は二色和美子さんほら、いや、じゃそれはいやめ。服装まで決めるとか、人決めんのエグいべ。M はまちゃまちゃだぜ。<笑>までそうや。いや、あのギャリスいよ。どうしよう、俺下ネタ考えてなかった。いい、い。電池ね、やばい。電池ね。これは完全に俺らの質問なんだけど。うん、チャンネル登録者数100万人になるけど2年間出す動画の再生数は登録者数の6分の1うわーリアルだなコムドット1からのスタートうえー、うわーそれはお前聞いちゃダメだよそんなことあ俺らの本当の最初の振り出しに戻るってこといきます、はい、コムドット1からのスタートの方がいい人六分の一って割と取れてるから今の時点まではノウハウはあるじゃないですか頭の中に地獄だけどえ、そういうのもないそういうのがないんだよあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあ2年間ずっと同じバイブスってことだから俺そっちにあげたんだけど<笑>そ,それは嫌だ変えたいわそしたらこの動画伸びたなとかないわけそうバイトと一緒で続けられなくなるからあそれやだじゃあいい質問に変わってきたよ<笑><笑>ユーマの方でユーマの俺もユーマの方で最初ユーマーなんかやっかみがられてた<笑>俺はそれでも最初うんか<笑><笑>いやでもいい質問だね<笑>本当にやってきた1年がクソきつかったからさ<笑>上を目指せるってなんか素敵なことかもしれない素敵なんだね足もなくすって男からしたら結構きついことだから別に山やつさっき結構しもかったから<笑>ちょっとなんか俺も次は取りに行きたいどっちが嫌ですか<笑><笑><笑>乳首の先から綱引きの綱ぐらい太いのが出とる<笑>あそうそういやお前近いのぞいてるやん、まあ、最後まで聞こうぜもうマンの方からずっとタコ糸みたいなのが出とる<笑><笑>長さはどっちも1 0ンチ<笑>長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ砂でも感じさせることはできる。チクツナがいい人。いねえよ。<笑>まあ究極ではなかったんかな。チクミだから二本あるでしょ。下水みたいな。二<笑>周目終わったところでユウマくんが二ポイント、はい、でユウタくんが一ポイント。さあ三周目や。じゃあ僕ですか。じゃあ恋愛系行こうかな。うわ。ユウちゃんが。めちゃめちゃ見ついでくる彼女か、何もしてくれない彼女。彼氏なのにアイドルかのように無理して,無理して自分を削ってでもけど何もしてくれない方はもう何もしてくれない。
だ例えばチャンネル登録が伸びてもおめでとうとかないあーそれで待っておめでとうの一言さえもないのおめでとうそういうのないおめでとうの一言さえもないんですよそれはやばいよで両方別に普通の女の子じゃあ死ぬほど貢いでくれる女の子の方がいい人はいお1一緒にいる上で最低限してほしいというかおめでとうがないっていうのが俺的にすごいきつかったかもしれないなるほどねファンの人とかから本当にいっぱい言ってもらえてさそれは本当に嬉しいけどさやっぱり親とかさ身近に見てくれてる友達とかまあ例えば彼女がいたら彼女とかそこらに行ってもらえるおめでとうって結構違う種類のおめでとうまあ嬉しいか20万人行きましたおめでとうで豪華客船クルーズディナーいやマジでありがとうございますよっしゃ頑張るわ3日後爆速の伸びで21万人いまヘリコプター<笑>彼女が貢いでるって感じさせないぐらいに俺も彼女に尽くす平等にすれば別に彼女は貢いでるとは思わんやろじゃあ貢いでると思わせなかったらお前もうどんどんどんどんよそしたら俺もどんどんどんどんエスカレートしてるし<笑>お前でも裸で外あるから<笑><笑>まあけどまたポイントならずですよいや,いや,やばい俺ゲームは決めたら終わるよ、はい、結構壮大な質問します、はい、世界が滅亡して人類がいなくなるとしますいいいいだだろ別にあるる湖に取り付きますもんお前は今日からアダムだってやれるイブをこの池から一人作る生き返らせることもできる。オーロサコソコの方がいい人。えー<笑>えー、あいつオーロサコソコの両方一から互いに何もない人と残されたい俺もなんか同じような理由だもん湖から上がってくるそこそこの女を見たくないお前全然同じようなことではないだろう<笑>マイケルするってこと俺がリーチもういいガールフレンドと仮定して聞いてくださいはいどっちの方があなたは嫌ですかめちゃめちゃいい匂いだけどクソ礼儀悪い<笑><笑>めちゃめちゃ礼儀正しいすっごい気品のある女の子だけどうんこくさい<笑><笑>かわいいな前提礼儀の悪さにもよるわどんぐらい礼儀悪いもう冒涜自分には別にってことはもうそうそう人に紹介できない、まあ、どっちみち紹介できないよねそういうのはねもう香水で賄えないぐらいちゃちゃっと説明すると「いただきます」言わない「ごちそうさま」言わない「外食した時に言うとこれこれこれ」親には敬語使えない使えないじゃあいきます礼儀悪い方が嫌な人はいあ俺もおーなんかさ、いや俺もそれはもちろん礼儀大事っていうのはあるようんこくさいのはありえないからね<笑>人として特にヒューガーは匂いフェチみたいなとこあるしいや礼儀だったらさ頑張る俺は自分は我慢するしうんこに比べればね自分は我慢するし店で態度悪かったすいませんホントにじゃあこれでって自分が言えるやん親にじゃあ何か言ってきたらわりわりこういうやつなんだよって,ってカバーはできるやんうんこはできないからできるよ店員さんにすいませんうんこくさくてじゃあいやちょっと店員さん同じ話だよなもう鼻とかに詰めないと店員さんの,<笑>その自分がうんこくさいっていうのも分かっててこの謙虚さなのかなって店員さん思ってくれるかもしれない<笑>体がうんこの匂いなんてありえないんだから持っておくべきってほしい、うん、そうだねユータは絶対礼儀嫌な方がダメでしょユータ、うんうん、体からうんこの匂いだぞ<笑>じゃあそしたらそいつのうんこは何の匂いだ<笑><笑>そ<し><笑>逆にそいつがうんこしてもバレないよ<笑><笑>決めれば物ではないからねそうそうこれはじゃあアムギリちゃん俺ちょっとまたシンプルな質問していいですか休憩としとくよロックマンの休憩エリアみたいな何するにいいホン変なシンプルごめんなんだよお前<笑>この野郎人間界で乳首がなくなるか眉毛がなくなるか<笑>全員全員の全員の全員の話しかよいきます乳首がなくなるのが嫌な人<笑>そりゃそうだ概念ごと消えたとしても顔は綺麗やん眉毛あった方が漫画ってさ乳首ないキャラクターとかいるけど別に気にならないブラジャー外した時に何もないんだよいいんですまんじゅうみたいで美味しそうやそうそう大福パルンってそもそも変だからね、うん、あそこにこのピヨってついてそうそうそうピヨマウントもなくなるから<笑>そうそうそう,そう女優さんがさピヨポロリしちゃったっていうそういうスキャンダルがなくなるそうよおっぱいがずっと出てる可能性があるよ海とかで男性も女性も上をつけない時代なのかピヨを隠すものなのってことはグラドルの仕事がなくなるさあ<笑>お前さあ,あいつこのグラドルカバイのちびおやじじゃあ僕さっきから同じような感じになっちゃってるからテイスト変えます毎秒行く女対して4年に3秒だけ行く女触ったらとかじゃなくてもう電気を消したら行ってる<笑><笑>毎秒行く方がいい人おいっと<笑>
いたのは全然いないよ視聴者に一人もいないよいないよあっちゃんすごい童貞的発想なのかまあまあまあ浮かせるためにやってるわけじゃないそうそうほんとそうこれね引っ掛け問題えじゃあ俺罠にあう童貞ホイホイってこと童貞ホイホイ毎秒行かせたいの方を選択したやつは童貞だから童貞ホイホイこっちにあげちゃったよいやコメントしてほしいわ全然僕ポイント獲得できないんですけどこれまた恋愛挟もうかなはいあいいね付き合って間もないでその子と明日から365日24時間ずっと一緒にいるか1年に1回しか会えないかうわーやるよね君そういうことね<笑><笑>ずっとだよ友達といる時もずっとそれ1年に1回っちゅうのはさ1年に1回2週間のオフを取って2週間会うとかないのちゃんと1日だけマジできついやん365日っていう片方の説明があるんだから日でカウントしろよ言うとバカこれそうないでよ<笑>じゃあ1年に1回会う方がいい人うわーあ、俺もこっちだはは<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ーはきついってことなーなるほどねユーマこそなんかさ自分の時間大切人間じゃん1年に1回かはきついってことかいやでもそれ俺改善策をね見出したのよこれ、ねうん、電話2個目の改善策あるこれ見に行く<笑>会えないけど会えないけど見に<笑>頑張ってるところを見に行ったりするわけだな例えば彼女がベランダに洗濯物を干してとか<笑>やだ終わりたくないよ一緒すぎだろお前もし明日世界が滅びます<笑>最後に行く場所の話ですこれ好きな人と、えー、外に出かけるか家にずっといるかまだ性欲を取るかデートするかってことそ,<笑>そんなことではない<笑>外でそういうことはしちゃいけないいやでも俺なんか家選んだら性欲出たみたいになるね<笑>じゃあ外で爽やかなデートがしたい人はいおーっとー最後の日もまるで明日が来るかのように普通に一緒に寝て終わるみたいな特別感をあえて出さないのが俺も最後だし自分も仕事とか行ってだ普通にしたいこんなバランスの取れたチームに恵まれてますゲッチャカーテン越しに差し込む光に眠たい目をこすらされる朝に目覚めの一杯はアイスコーヒー